Na asante sana kwa kuendelea kutizama sema na Citizen ikiwa tuko ndani ya jukwaa la afya leo tukizungumzia mienendo na afya ya vijana haswa wakati huu wa msimu wa likizo ambapo likizo hii inaonekana kuwa ndefu zaidi kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanatokea na waweka watoto katika hatari ya kujiingiza katika mambo ambayo huenda yakawafanya wakapata pegine mimba za utotoni maradhi yakiwemo virusi vya HIV ambapo tumekuwa tukizungumza hapa na ndio maana kwa sasa nataka tuje kwako Brenda manake daktari amezungumza kuhusiana na azile athari za vijana ambao pengine watakuwa hawajali wengine wanasema a a mimi nitafanya kwa sababu hata nikipata pengine virusi hivi nitakula dawa na nitaendelea kuisha ametueleza mengi tu ambayo uh, kijana manake tunazungumzia kijana kijana akiwa ameathirika yale mambo ambayo atayapitia lakini kuna masala ambayo pengine ungeweza kuyazungumzia manake kuna wengine ambao wamepata ndiyo maradhi haya lakini si kwa kujitakie wamepata kutokana na bah, maybe bah. kubakwa wengine wamezaliwa na mambo kama haya na ni vijana ambao tunaishi nao kwa sasa ni mambo gani ambayo wanastahili kuyafanya wao kama vijana manake unakuta kuna wengine pengine msichana ni mrembo watu hawajui mtu anakuja na mtongoza na ni katika ile pia pressure eh, na yale mazingira ambayo watu wanaishi watu kama wale waishi namna gani msimu huu wa likizo Okay naweza sema okay, nimekuwa nikiongea na vijana wengi kuhusiana wao wanaeleza yani stories zao kuhusu jinsi wanavyoishi na virusi unapata eh acha niongelee niongelee kwanza mahusiano unapata kwanza in terms of, eh, waki wakichumbiana unapata itakuwa vigumu sana kwa huyu maybe mdada kuambia mwenzake niko hivi na hivi kwa sababu hata yani mawazo yake yako pale pa anaweza acha na kijana So unapata akimnyamazia inaweza inaweza leta changamoto sana na maybe wakeza fanya ngono bila kumwambia itakuwa ni kama huyu msichana alikuwa na, na kitu alikuwa anataka kuniambukiza virusi na ninge, ningependa pia ku eh, kueleza wale wasio pia na virusi kuwa mm-hmm. ukipata mtu mwenye ako nayo si eh, imagine ni mwisho ni mwisho wake just embrace that person and love him the way he is kwa sababu eh, let wacha mapenzi kuwa hata kama huyu yako nayo kuna hii discounted couples na kuna prep watu upatiwa ili ili huyu mwingine asipate mm-hmm. okay, the moment ame tumia hizi hizi prep ni nini anaweza ishi bila hata kupata virusi na ningependa pia tu tuwajibike kama vijana kwa sababu unapata sasa hivi vijana they are so careless wana wanafanya ngono yani bila kutumia Uh, mipira za kondomi mm, wengine kondom. wanataka kufanya experience wanafanya wanasema hawataki <laughs> kula sweet na karatasi yake unaona mm. na hiyo inachangia sana katika katika maambukizi za HIV na wale waliopata wali maybe eh, kupitia kwa rape cases ningependa ninge, ninge ku kwa, eh, kuambia kuwa wasi, wasi, wasi give up na maisha waendelee tu kumeza dawa na wanafaa kujiamini na kuji kujipenda unajua kujipenda ni kitu cha muhimu sana hiyo hmm. si hiyo si mwisho wake ni maybe ni mwanzo mpya wa maisha yake pia okay. akijiamini aki, aki pia na kujipenda na kutumia dawa vizuri maisha itakuwa itakuwa mnyororo sana daktari pengine mnapozungumza na vijana kuhusiana na swala hili huwa mnawashauri vipi eh, jambo la, la kuwa na relationship coaching na eh, mwisho kabisa baadaye kuwa na familia, kuwa na watoto na kuishi maisha ya kawaida. Mm-hmm. Tunawahakikishia kwamba inawezekana. Lakini kuna uh, kikwazo ni eh, kigezo ni kimoja tu. Watumie dawa kulingana na maagizo. Wakisha attain ile tunaita viral suppression rate inakuwa virusi vime vime, vime eh, kuzana kuza, kuza, kwa virusi ndani ya mwili vimezimwa na zile dawa kwa hiyo hata ukipima damu ya, 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 ya mtu kama yule zile chembe chembe za virusi hazipo kabisa kwenye kwenye damu kwa hivyo hawezi kumwambukiza mwenzake na wake uh, mama kishika mimba katika status kama ile mtoto atazaliwa bila virusi na si mtoto mmoja hata wengine wengi zaidi kwa hivyo inawezekana mmoja kuwa na ameambukizwa na wao mwingine ambao hajaambukizwa na wakaishi maisha ya kawaida 
Sawa sawa. Kuna swali hapa nitaleta kwako Pastor Salina lakini utalijibu baadaye. Huwa nauliza je, ni vizuri kumfunza msichana wa umri wa miaka minane masala ya ngono, sex education. Anajita mm -hmm. Karila Somondi kutoka Kisumu. Utamjibu wewe pia na daktari baadaye. Lakini kwa sasa twende moja kwa moja hadi Eldoret. Manake bwana habari wetu uh, John Wanyama yuko tayari kuzungumza nasi upande wa pili. Wanyama sijui umetuandalia nini kwa sasa. Na mwana hamisi ni maswala haya ambayo unazungumzia hileo katika kaunti wa Siningeshu kuna shirika ambali unajiita Nuru ambao wanahakikisha kwamba wanashukulikia maswala ya vijana hususa ni wakati huu ambapo shule zimefungwa na wakati ambao pia wasichana wanapata mimba za mapema wanasema kufikia sasa wana zaidi ya wasichana mia moja ambao wanawashukulikia na walipata mimba wakiwa wachanga mno lakini wanahakisha kwamba wanawapea fursa na nje nyinginezo ili waweze kujikimu katika maisha ninae hapa mgeni wangu tuzungumzia nawe eh, uangalia kamera pale unaitwa nani swala hili la watoto wamefunga shule malezi ya watoto umeona wengi wako na mimba penge wale ambao wamepata mimba za mapema za utotoni mko nao wangapi mnawashughulikia kivipi tuwalie watoto kivipi uh, kwa majina ni Masi Momanyi kutoka eneo la Wasingishu County na mimi ni mmoja wa waanzilishi wa uh, Nuru Foundation na sisi kama Nuru Foundation Uh, ni shirika ambalo tunahusiana tuna mahusiano ya karibu sana na teenage mothers na sisi kama shirika hasa uh, kushughulikia hawa wasichana tunawasaidia kwa mambo kadha wa uh, na jambo la kwanza ni kuwazungumzia na kuwapa nafasi nyingine katika maisha unapata sana wakati wasichana wanapopata mimba wakiwa wadogo wanajihisi hawapendi uh, hawapendwi pia wanajihisi kama uh, wamepoteza mwelekeo sisi kama nuru foundation tunawa embrace na tunawapatia hope na tunawapatia matumaini kuna wenye we, wanaweza kupenda kurudi kusoma kwa hivyo tunawapa hii nafasi ya kurudi shule eh, na kama foundation tunawafadhili uh, tuna na kuwarudisha mashuleni. Na. Kuna wenye wa, wa, walio wacha shule na wako na watoto na hawana uwezo wa kujikimu kimaisha pia kuweza kulea hawa watoto. Sisi kama Nuru tunaingilia pale na tunawasaidia kulea hawa watoto. Na. Jambo lingine unaweza pata msichana amewacha shule lakini yako na talanta. Kwa mfano ako na talanta ya kusuka nywele. So sisi kama Nuru tukiingilia pale tunachukua huyu msichana na kumnacha na tunamsaidia. Pengine swali ambalo wa, wakati huu wale ambao wako katika manyumbani wamefunga shule, wazazi tuwaleaje watoto ambao kab, hawajapata mimba, tuwazungumzie vipi vijana wetu? Vile wewe umeweza kuona ni changamoto zipi zilipelekea hadi wakafikia pale? Changamoto kubwa kabisa nambari moja ni kwamba wazazi hatuna wakati na wanafunzi na wanapofunga shule utapata wazazi wengi hasa wako na bidii ya kutafuta pesa wanasahau kwamba ni jukumu letu kama wazazi kuwachunga hawa watoto na tunawaachilia kwa wasichana wa kazi tunawaachilia kwa marafiki na majirani waweze kutusaidia hawa watoto unapata mzazi anatoka nyumbani asubuhi saa 12 na kurejea jioni saa moja saa mbili hajaweza kuwa na fursa ya kukaa na huyu mtoto na kuzungumzia naye na kuona mwenendo wake ambapo ni rahisi kama mzazi wakati uko na time na mtoto unaweza kuona changes na challenges zenye anapitia na unaweza kupata nafasi ya kumzungumzia sasa ni, ni, ni wakati wakati mgani tuzungumze na watoto wetu kuhusiana na maswala ya ngono wengine wanasema tuanze wakiwa na miaka kumi na minane. tayari watoto wachanga nikiwa na mtoto wangu miaka kumi na moja, miaka tisa. tayari wanazungumzia maswala haya wakati mgani tuzungumze naye Uh, nyakati za kitambo tulikuwa tuna shy away kuongelea uh, maneno ya sexuality lakini kwa sasa na the current generation ninawahimiza wazazi tafadhali as young as 8 years 9 years tafadhali tuzungumzie hawa wat, uh, watoto ili neno uh, ili tendo la ngono madhara yake magonjwa yanayohusiana na uh, na hili tendo na hadhari zilizo pale mbele kwa huyu mtoto ili aweze kuwa informed na wakati anapo uh, make decisions zozote anafanya decisions from an informed uh, informed point of view 
Yes. Nini kama watu wa nuru, mnaleta nuru katika maisha ya watoto hawa wasichana. Je, mnafanya nini kuzungumza na hawa vijana kwa sababu hawapati mimba kivyao hawa wasichana? Mnazungumzia mm. nini hawa vijana ambao wako katika mitaa hii ama vitongoji duni? Uh, katika vitongoji vya Kamukunji, Langas, uh, Kambi Nairobi pale Kimumu na hasa pale Huruma pia. Uh, tumeweza kuwazungumzia hawa watoto na kufanya kitu inaitwa counseling. Jambo la kwanza uh, hawa watoto wakati wanapa, uh, wanapata watoto kama nilivyosema awali wanajihisi kama hawapendwi. So tunajaribu kuwafanyia guidance and counseling ili tuwa, tuweze kuwarudisha katika njia inayostahili na kuwaonyesha kwamba bado wao ni wa muhimu na wako na future yenye ni bright. Pia tunawasaidia uh, kwa kuwaprovidea vitu kama pampas na vitu kama pads uh, ili waweze kuji uh, kujihisi kama watu kawaida. Na, ina, inasikitisha sana ukimalizia inasikitisha sana kwamba baadhi ya watoto ambao wanapata mimba, wanapata mimba kutoka kwa watu karibu sana, hata watu wa ukoo, pengine wajomba, pengine watoto mtoto wa shangazi. Ni wakati mwafaka wakati huu shule ambapo imefunga. Watoto wapeleka mashinani ama tukae nao kwa mijini penye tu. Mimi kama mama na mama wa msichana mwenye ni teenage, ningependa kuhimiza wazazi ni jukumu letu tukae na watoto wetu tuwale tuwalinde tuwa protect kutokana na uh, mambo ambayo ni jukumu letu kama wazazi tuweze kuwalinda hawa watoto ndio asante sana mwana hamisi vile umeweza kusikia hawa wanashughulikia wasichana ambao wamepata mimba mapema kuhakikisha kwamba wanawapea maisha mapya na kuwapa mwangaza tena waweze kujiendeleza lakini vile umeweza kusikia wanasema kwamba ni jukumu la kila moja kwa sasa mijini unapotembea utapata kwamba wazazi wengi sasa wameanza kukwepa majukumu ya kuwalea watoto wao wameanza kuwasafirisha mashambani na watakapotoka kule mashambani hutaweza kujua pengine ni nini kilifanyika ni nani aliwaongoza na wakirudi basi hapa mijini kuendelea na maisha yao mambo huwa tofauti kwani wale ambao wanawakandamiza haki zao cha kushangaza ni kwamba ni watu walio na ukoo na karibu sana na watoto hao mwana hamisi na masante sana mwana habari wetu huyo John Wanyama akiwa pale na mshauri na saha ambaye amezungumzia swala ambalo alikuwa tunataka kuja kulirejelea hapa ndani ya studio. Amesema kwamba wazazi wanafaa kuanza kuzungumza na watoto wao kuhusiana na sexual education kuanzia umri wa miaka minane, tisa kuendelea mbele. Na kuna huyu hapa mtazamaji alikuwa ameuliza, "Je, ni vizuri kumfunza msichana wa umri wa miaka minane masuala ya ngono, yani sex education?" Huyu ni Karilas Omondi. Sasa nije kwako, Pastor Salina. Ni wakati gani mwafaka wa mzazi kuanza kuzungumza na sio tu mtoto wa kike bali hata wa kiume? Maana tunajua wote wanakuja wanapatana. Ukimfunza huyu wa kike akiwa ana maarifa zaidi kuliko huyu wa kiume anaweza kumshinda akili Ndiyo. na akamuingiza katika mambo ambayo sio. Ni umri gani mwafaka na ni mambo gani ambayo unafaa kuzungumza na yule mtoto akiwa umri gani? Uh, asante sana mwanamisi kwa hilo jambo uh, umeuliza vizuri mtoto wa miaka nane ni vizuri kufunza kuhusu mambo ya sexual. Anangependa kuambia watu uh, katika umri wa miaka nane huyo mtoto bado mdogo. Kile tunaweza funza ni ile tunaita sexual education. Wakati ile sisi tulikuwa shule mwalimu angetufunza kwa njia yenye tu kuelewa, alikuwa anatuambia uh, alikuwa anatuimbia kama wimbo ya kwamba this is my private part nobody should touch it. You see so no, nobody should touch them so tulikuwa tukijua kwamba matiti ya shikwi mali pengine haishikwi lakini sasa unapata kwamba mara mingi tumewacha ile sexual education na ningependa kama hata ingewezekana serikali wange introduce kwa shule ikuwe kama subject tuweke sexual education na hata ikiwezekana ikuwe examinable iwekwe kama mitiani Mm. Ili mtoto aichukue kama tunaweza funza hesabu chini ya kuhesabu pesa <laughs> kuhesabu nini mbona tusifunze huyu mtoto achue kuchunga maisha yake kwa shule mm-hmm. huyu mtoto utapata anaheshimu mwalimu kuliko mzazi kweli na kwa hivyo hiki tu pia ikifunzwa kutokea shule mimi tu hapa mzazi nitakuwa natia nguvu ile mwalimu tayari amefunza mm-hmm. kwa hivyo kama serikali wanaweza kubali kuweka one of the subjects ifunzwe sexual education so that sisi kama wasasi tufanye tu upande ambao sio sehemu kubwa. Jambo lingine ni kwamba wasasi wengi pia wanasahau kwamba siku moja walikuwa vijana. Mm-hmm. Na wengine wao walichisaa 
mwana misi <laughs> unamwangalia mtoto <laughs> eh, unasema kumbuka kwamba hata mimi nilikuwa nafanya hivi lakini, lakini, lakini ni vile hutaki kusema unakuwa tu mkali unasema sasa mtoto nataka tu ukae mzuri hmm. nilipata siku moja mama anataka kumua mtoto hmm. kwa sababu ya ya, ya amepata na boyfriend hmm. akiwa na miaka 20 Nikauliza mama ulisahau mtoto kuwa na miaka ngapi? Mm-hmm. Nikasema miaka 16. Yeah. Nikamwambia kati yako na huyu msichana nani amecharibu maisha? Ni huyu msichana. Mm. Na kwa hivyo sasa singine wasasi tusikuwe add on them so much. If you are to be uletwe leo kwa kijana, mm. utaishi maisha namna gani? Mm. Kwa hivyo wasasi tujue kwamba hata sisi siku moja tulikuwa vijana na hivyo tusifunze pia watoto wadogo kuhusu ngono maana wakati unafunza mtoto na kuanza kumkatasa mnaijua ile kitu tunaikatasa sana ndio hiyo mtu anataka kucharibu kwa nini inakatazwa kwa nini inakatazwa kwa nini nisionje nisikie hii ni moto Wacha nisikie kama ni moto. Wana hiyo tabia. Mwana <laughs> siguse hii ni moto atakuwa ndio aguse mwanzo. Aguse ndio alete ile inaitwa confirmation. <laughs> <laughs> so what we teach in 8 years to around 10 to 12 years ni ile mtoto kujijua. Kujua kwamba sasa naelekea kwa mtu mzima, uh, kesho nitapata maumbile yangu itabadilika kidogo na sasa isimpate kama surprise. Mm-hmm. Isimpate kama mtoto anastuka. Uh, wakati ile watoto wengi wakufunzwa kuhusu kwamba matiti itamea mtoto aliishi alipoiona akaanza kutembea kama Kweli. anatembea hivi mm. na unapata watoto wengi walitembea wali mpaka sasa hivi wanakaa hivi mm. lakini walianza kwa sababu wakuambiwa kuna kitu itatendeka kwa hivyo tutayarishe watoto wetu kwamba mambo yanaenda yakibadilika lakini sasa mtoto akifika miaka kumi na tatu pia tunaweza anza sasa kuintroduce mambo ya sexual sex ni nini na katika ile hali ongea na mtoto kwa uwazi wasasi wengi wanatuma mtoto kwa anti na anambia anti alo utamweleza kuhusu ngono mm. so mtoto alisikia huko sasa mkisema watoto waeleze kuhusu ngono waambiwe nini ndio sasa hivi ndio vile iko mm. ya kwamba sasa mwili wako umebadilika mm. na ili tendo likifanywa ili ndio mambo yake mm-hmm. ya kwamba moja utapata mimba mm-hmm. ya pili unaweza ambukiswa ukonjwa mm-hmm. ya tatu hata unaweza pata STIs hiyo hiyo vitu yote unamtayarisha mawazo kwamba nikienda hivi because watoto wengi unapata kwamba hata katika lile ya kucharibiwa mtoto anasema mama alisema nisipeane sio ma ungependa huyu mtoto aseme yeye mwenyewe sipeani yes mamangu alinambia sifanyi eh hey, aseme tu ni mzazi kwa hivyo ule mtu anaweza muweza kumwambia ni mzazi lakini sasa mzazi hayuko sasa hayuko hapa hayuko hapa, hayuko hapa. tungependa huyu mtoto akuwe na msimamo yake mm. ile mwenyewe anasimama na kusema kama mimi mm. siwezi fanya yes. kwa sababu hii na hii mm. so we train them to be to kuchisimamia awa wenyewe mm. ndio Daktari tukiwa bado katika swala hilo leo katika mazungumzo unajua tunakuwa na groups nyingi za WhatsApp kuna mmoja alikuwa amesema kwamba amepata kitu ambacho kitabu unajua watoto wa siku hizi wenyewe wanakuwa na secret diaries hmm. amepata kitabu ambacho ameandika mambo yake mwenyewe eh siri zake katika kuandika kule amesema kwamba ana boyfriend ama ana kijana ambaye ameanza kumpenda secret admirer hmm. sasa Mtoto yule ana miaka kumi na moja. Mzazi pengine unapogundua kwamba mtoto wako ameanza kuwa na matamanio kwa jinsia ya pili. Ufanye nini? Maana katika ile mazungumzo pale kuna mwingine alikuja akasema ha Shukuru Mungu kwa sababu anapenda jinsia nyingine hajapenda mm. jinsia ile yake. Mm. Unaona eh? Mm. Kwa hivyo wengine wazazi wengine wanasema ah kwa vile yuko hivyo yeye yuko sawa. Angekuwa amependa upande huu mwingine ndio ingekuwa shida. Unapogundua kwamba mtoto wako ameanza matamanio ya jinsia ya pili kwa umri ambao haustahili umri mdogo unafaa uanze kuzungumza na yeye vipi na uzungumze na yeye nini eh, mimi ningependa ninge nishauri ifuatayo eh, eh, jambo la kwanza ni, ni muhimu kujua kwamba hisia za mtu kumpenda mwingine zipo hata kwa watoto wadogo kwa hivyo ni tofauti ni kwamba huyu ameandika yake chini kwa sababu wale wengine wa, wa ule umri wanakuaga na hisia zile ni kawaida na kama mzazi ningemwambia ule mtoto hii ni kawaida kumuona mtu mwingine na kumpenda mm-hmm. jambo tofauti ni kwamba e, upendo huu na uhusiano wenyu unakubalika kwenda mpaka kiwango gani mm-hmm. yenye bado ni watoto ungependa kusoma na kawaida vijana wa, e, e, vijana kawaida ninapoongea nao jambo la kwanza huwa nauliza maisha yako ya usoni ungependa nini hmm. ungependa kuwa nani 
akisha tamka angependa kuwa e, mtangazaji angependa kuwa daktari wengine angependa kuwa injinia sasa tunaanza kupanga njia kutoka ku, hapa kuenda kuwa injinia njia ya kupita ni hii hivi njia usipofuata hii njia huenda e, mipango yako ya, ya mbeleni itaharibika na njia hii huwasaidia wengi kuona kwamba hili alifai haliendi kwa njia yangu hili alifai na kwa na kueleza kwamba hisia zile ni kawaida na mwingine anapokuambia pia yeye anakupenda umwambie pia ni e, up, kupenda mtu ni vizuri lakini huenda mimi sina hisia kwako hmm. ili wajue kwamba ni kawaida kama vile ni kawaida umezaliwa amemea matiti e, e, damu ya mwisho wa mwezi imeanza kuja anajua e, e, cha, cha, cha what to expect hmm. kujua ni nini ingoje baadaye kwa hivyo wanachukua wanaweza kuwa na ile vijana wanasema kuchukua control Mm. kujifahamu na kuchukua control na kuweza ku deal na, na na hisia hizo bila kujitia katika hatari. Yeah. Yes. Sawa sawa. Uh, kwa hivi sasa sijui kama mwelekezi wangu atanruhusu twende uh, Nyamira maana yake inaarifiwa kwamba Duncan Bundi kule anazungumza na wakazi kuhusiana na mada yetu. Duncan kama uko tayari haya turushie ulo tutarishia. Na ma, kwenye mada leo hii tunaungana na shirika la Manga Hat hapa katika kaunti ya Nyamira ambalo ni shirika limeamua kwamba kila wakati wa likizo ndefu litakuwa linaleta wanafunzi katika kushirikiana ili kuweza kuhamasisha dhidi ya mimba na ndoa za mapema na vile vile kuhamasisha dhidi ya ukeketaji na tutaanza na mkurugenzi hapa utaanza kwa jina na utuambie kama shirika mnafanya nini na huwa mna leta wanafunzi pamoja kuweza kuwafunza uh, lipi uh, wakati wa likizo hizi. Uh, kwa machina mimi ni Bana Doseko. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la Manga Hat. Na kasi yetu kama Manga Hat tunafanya kasi nyamira yote kuwaleta wanafunzi pamoja na kuwafundisha uh, juu ya mimba ya mapema vile wataweza kujikinga kutoka katika a uh, mira sana mapema na kuwa na tabia nzuri pia tunakufundisha juu ya ugeketachi ambao serikali yetu imekataa na imeweka eh, sheria kali sana ili watoto wasichana wasikaketwe kwa sababu hiyo ni furuma mbaya sana inafanyika na wasichana during the old days our watoto tunawaleta pamoja tunawafunza on life skills mostly tunawafunza the way they should conduct themselves wakiwa huko kwa community tunawafunza wanafaa kufika nyumbani mapema and the company that they are supposed to associate with wajue watu wa kutembea na wao the safe spaces penye wanafaa kukua hawa watoto wanafaa wajue kuwe, kama ni asubuhi mahali wanafaa wakue jioni mahali wanafaa wakue na pia wajirinde kutoka uh, uh, crimes za community katika kila likizo likizo ya mwezi wa 4 likizo ya mwezi wa 8 na likizo ya mwezi wa 12 tunawapata katika mentorship camp ambayo inachukua wiki moja pale wanapata mafunzo mingi sana na ambalo pia wanajifunza ni jinsi ya kujua kwamba wanadhulumiwa kwa sababu watu wengi we, wetu saa zingine kwa sababu ya kutojua hawajui kwamba wanadhulumiwa kwa hivyo tuna, tunawafunza sehemu zao za mwili sehemu zao ambazo hawafai kushikwa hawafai kuguzwa na nani anambaya anafaa kuaguza na wakati mgani kama kwa vile mama wakati anapo anapowaosha na wakati ambapo labda ni wagonjwa na hao washika dau katika sekta ya kuangalia masuala ya watoto na vile vile mashirika mbalimbali katika kaunti hii ya Nyamira ambayo wanazidi kuangazia haki za watoto na kuhakikisha kwamba watoto wanaishi vyema na kupata malezi bora katika jamii wakiwahimiza wazazi kuweza kuangalia ya watoto haswa wakati wa likizo hindefu na kuweza kuona kwamba wasiwaruhusu ama wasiwaachilie watoto kutembea tembea kiholela holela wakiwaomba kwamba watoto waweze kupiga ripoti iwapo watadhulumiwa kwa njia yoyote ile kutoka kaunti ya Nyamira langu jina ni Duncan Pundi